हेलो एवरीवन दिस इज अभिषेक वर्मा एंड यू आर वाचिंग विद्या स्थली वाले सर सो स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास टेंथ का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया का पार्ट फिफ्थ जी हाँ इसके पहले इस चैप्टर के हम चार वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं आज हम पढ़ने वाले हैं हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में साथ ही साथ आज हम मिनरल रिसोर्सेज और मिनरल्स के क्लासिफिकेशन की भी बात करेंगे तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं सो so स्टूडेंट्स अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जी हाँ इसका नाम है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी बागवानी का मतलब होता है फूलों की फलों की खेती करना जिसमें हर्ब श्रब्स मेडिसिनल प्लांट्स की भी खेती करने को ही हॉर्टिकल्चर ही करते हैं जितने भी फ्लावर्स फ्रूट्स या मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं अगर उनकी खेती की जाती है उसे क्या कहा जाता है हॉर्टिकल्चर कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है हॉर्टिकल्चर कहा जाता है तो ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉर्टिकल्चर क्या है और इसके प्रोविजन क्या है कई बार एग्जाम में अक्सर हॉर्टिकल्चर के प्रोविजन पूछे जा चुके हैं तो आपको ध्यान रखना है कि हॉर्टिकल्चर जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो चलिए हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की तो सबसे पहली बात कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है तो आपको इंट्रोडक्शन के लिए इतना ध्यान रखना है कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है एक ऐसा प्रोग्राम है एक ऐसा मिशन है जिसे स्टार्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सी ईयर में 2005 में वन मार्च के लिए ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा जा सकता है तो ध्यान रखिए कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टेब्लिश हुआ है स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन से ईयर में टू में तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम का फिर से समझ लीजिए कि हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है जब ट्रीज प्लांट्स किन चीजों के फ्रूट्स के फ्लावर्स के या फिर मेडिसिनल हर्ब शर्ब्स इनकी खेती की जाती है इनकी फार्मिंग की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है हॉर्टिकल्चर कहा जाता है द प्लांटिंग और फार्मिंग ऑफ फ्रूट्स ट्रीज और मेडिसिनल हर्ब्स एंड शर्ब्स प्लांट्स आर नोन एज हॉर्टिकल्चर फार्मिंग इसे क्या कहते हैं हॉर्टिकल्चर कहते हैं और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाने वाला एक प्रोग्राम है मिशन है जिसे कब स्टार्ट किया गया है 2005 में अब इस मिशन में इस प्रोग्राम में इस डेवलपमेंट के प्रोग्राम में करना क्या था है ना अगर ये प्रोग्राम बना दिया गया अगर उसमें कुछ एक्टिविटी नहीं होगी तो प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होगा तो क्या करना होगा इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए इस प्रोग्राम में क्या क्या करना था इसके प्रोविजन प्रोविजन मतलब होते हैं प्रावधान या नियम कानून क्या क्या इसमें करना पड़ेगा उस तरह के रूल्स रेगुलेशन की हम बात करने वाले हैं तो चलिए हम देखते हैं प्रोविजन ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम तो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो प्रोविजन है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको ध्यान रखना है हम यहाँ पांच प्रोविजन की बात करेंगे तो सबसे पहला जो हमारा प्रोविजन है हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम का वो है टू स्टैब्लिश ग्राफ्ट बैंक टू इंक्रीज क्वालिटी ऑफ प्लांट है ना टू स्टैब्लिश ग्राफ्ट बैंक ग्राफ्ट के बारे में आप जानते होंगे ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग आपने साइंस में पढ़ा होगा कि क्या किया जाता है एक प्लांट्स का स्टीम कार्ड के दूसरे प्लांट के साथ जोड़ दिया जाता है उसको बांध दिया जाता है कुछ मेडिसिन या केमिकल लगा के उसके बाद वो प्लांट के साथ जुड़ जाता है उसमें एक नया ब्रिड बन जाता है आपने इसको ग्राफ्टिंग बडिंग इस तरह की चीजें पढ़ी होंगी साइंस में ठीक आपने देखा होगा फॉर एग्जाम्पल कि एक रोज जो होता है रेड रोज में अगर व्हाइट रोज की स्टीम को ब्रांच को काट के जोड़ दिया जाए चीरा लगा के हल्का सा उसको बांध दिया जाए तो उसमें आने वाले जो रोज होंगे वो रेड और व्हाइट का मिक्सचर रोज निकलेगा तो इसी तरह को चीज को क्या कहते हैं ग्राफ्टिंग कहते हैं तो इस तरह के ग्राफ्ट बैंक स्टैब्लिश किया जाए ताकि क्या हो हमें बेटर क्वालिटी के प्लांट्स मिले ना टू स्टैब्लिश ग्राफ्ट बैंक टू इंक्रीज क्वालिटी ऑफ प्लांट्स हमें अच्छी क्वालिटी के और दूसरे टाइप के वराइटीज के क्या मिले प्लांट्स मिले ये कब पॉसिबल होगा जब हम क्या स्टैब्लिश करेंगे ग्राफ्ट बैंक स्टैब्लिश करेंगे और ये प्रोविजन ये सारा काम कि ग्राफ्ट बैंक का स्टैब्लिशमेंट करना है ताकि प्लांट्स का जो क्वालिटी है वो बढ़ जाए ये किसमें है प्रोविजन हमारे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में तो ये हमारा पहला प्रोविजन किसका हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या है प्रोविजन टू स्टैब्लिश ग्राफ्ट बैंक इन ऑर्डर टू इंक्रीज क्वालिटी ऑफ प्लांट्स चलिए हम बात करते हैं दूसरे प्रोविजन की हमारा दूसरा प्रोविजन है कि टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होंगी चाहे वो फूलों की खेती करेंगे या फलों की खेती करेंगे या फिर मेडिसिनल हर्ब सर्ब्स या प्लांट जिनकी हमने बात की अभी नीम ग्लो है ना इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने बात की सारे मेडिसिनल हर्ब्स प्लांट्स अगर इनके प्रोडक्शन को बढ़ाना है है
और आंवले से जो आंवला का फ्रूट मिलेगा जिससे हम त्रिफला का पाउडर बनाएंगे वो प्रोडक्टिविटी हो गया तो पेड़ लगाना और उस पेड़ के फ्रूट्स को इस्तेमाल करना पेड़ लगाना प्रोडक्शन और फ्रूट्स का इस्तेमाल करना प्रोडक्टिविटी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होंगे उनके प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना ही क्या कहलाया जाएगा ये हमारे प्रोविजन है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम का अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोविजन की जो तीसरा हमारा नेक्स्ट प्रोविजन है वो क्या है फैसिलिटी प्रोवाइड करना फैसिलिटीज ऑफ लेबोरेटरीज लेबोरेटरी यानी जिसे अनुसंधान केंद्र बोलते हैं लैब जहां पे टेस्टिंग होती है एक्सपेरिमेंट होते हैं है ना तो फैसिलिटीज ऑफ लेबोरेटरीज फॉर सॉइल टेस्टिंग सॉइल टेस्टिंग क्या मिट्टी की जांच करने के लेबोरेटरी का स्टेब्लिशमेंट करना क्या होता है अक्सर जो किसान है अपने खेत में फर्टिलाइजर डालता है मान लीजिए कोई किसान है उसके खेत में वो फर्टिलाइजर डाल रहा है पर उसे बिना सॉइल टेस्टिंग के पता कैसे चलेगा कि उसके खेत में कौन सा फर्टिलाइजर डालना है फॉर एग्जाम्पल अजीव हम करते हैं कि उसके खेत में जो कमी है सॉइल के अंदर कौन सा केमिकल नहीं है तो वो मान लीजिए कि इसमें जिंक नहीं है जबकि वो खेत में यूरिया डाले जा रहा है पोटैश डाले जा रहा है क्योंकि उसने सॉइल टेस्ट तो किया है नहीं उसको पता ही नहीं कि उसके खेत में कमी क्या है और किसान पूरा परेशान कि मैं तो फर्टिलाइजर डाले जा रहा हूँ खूब खाद डाल रहा हूँ लेकिन फिर भी प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है तो गलती कहाँ है उसको समझ में नहीं आती है तो किसान परेशान हो जाता है लेकिन अगर सॉइल की टेस्टिंग रहेगी है ना लैब लेबोरेटरीज बनी होंगी तो अपनी मिट्टी लेकर जाएगा लैब में टेस्ट करवा लेगा तो वहाँ पे साइंटिस्ट डॉक्टर्स उसको बता देंगे कि तुम्हारे खेत में यूरिया की कमी नहीं है तुम्हारे खेत में जिंक की कमी है तो तुम यूरिया मत डालो जिंक ज्यादा डालो तो प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगा तो ये सारी चीजें सॉइल टेस्टिंग की बात कब होगी जब लैब स्टैब्लिश होंगे आस पास के जो रूरल एरियाज होते हैं विलेजेस होते हैं उन एरियाज में लेबोरेटरीज की बहुत कमी होती है रिमोट एरियाज में लैब स्टैब्लिश नहीं हो पाते हैं बहुत बड़े शहर में होते हैं तो जगह जगह किसान वहां जाते हैं तो सॉइल टेस्टिंग की सुविधा सब तक नहीं पहुंच पाती है या किसान जान में भी चकते कौन उतने दूर तक जाएगा शहर में टेस्टिंग करवाने इसलिए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग लेबोरेटरीज का स्टैब्लिशमेंट करना भी किसमें आता है हॉर्टिकल्चर के प्रोविजन में अगर हम चौथे प्रोविजन की बात करें टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी हाइब्रिड प्रोडक्ट्स क्या करना है इसमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है किस चीज के प्रोडक्शन बढ़ाना है हाई क्वालिटी के जो हाइब्रिड प्रोडक्ट्स होते हैं हाइब्रिड का मतलब हम बात कर चुके हैं एच वाई पी सीड्स हाई एल्डिंग वेराइटी सीड्स यानी उच्चतम क्वालिटी के जो भी प्रोडक्ट होंगे फॉर एग्जांपल नॉर्मल जो आंवले का पेड़ रहता है उसमें छोटे से आंवले लगते हैं लेकिन अगर साइंटिस्ट ने हाइब्रिड कर दिया तो बड़े बड़े आंवले इसमें लगते हैं उसमें ज्यादा विटामिन सी होता है या फिर हम बिटर गार्ड करेले की बात करें जो करेला होता है आपने देखा होगा सिंगल करेला ना तो कड़वा लगता है खाने में तो बहुत सारे बच्चे उसको नहीं खाते तो साइंटिस्ट ने रिसर्च करके करेले का एक हाइब्रिड क्वालिटी बनाया अब वो करेला क्या होता है उसको शंकर करेला बोलते हैं उस करेले में से, से दो करेले निकलते हैं सिंपल कुछ ऐसा बनता हो करेला है ना उसमें ऐसा ऐसा करेला बनता है दो करेले निकलते हैं तो क्या होता है वो कड़वा भी नहीं लगता खाने में और उसके अंदर वो सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं न्यूट्रिय प्रोटीन होते हैं जो पहले वाले करेले में हुआ करते थे तो अब एक कड़वा नहीं होता तो इसको हर कोई खा पाता है खासकर स्पेशली जो बच्चे हैं वो खा पाते हैं तो इस तरह के प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है हाइब्रिड प्रोडक्ट कहा जाता है सिंपल एग्जाम्पल देते हैं आपने गोभी देखी होगी ना फूल गोभी आपने देखी होगी उसी की तरह एक हरे कलर की फूल गोभी आती है जिसको ब्रोकली कहा जाता है तो उसमें ज्यादा विटामिन मिनरल्स हैं तो वो उसी का हाइब्रिड फॉर्म है तो हमें यही ध्यान रखना है कि जो भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं जो भी चीजों को हम बना रहे हैं उनके हाइब्रिड चीजों को भी बनाएं ताकि हाइब्रिड होगा तो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे जिससे हम अच्छा खासा विटामिन मिनरल ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑप्टेन कर सकते हैं गेन कर सकते हैं तो चलिए हम बात करते हैं हमारे पांचवें और आखिरी प्रोविजन की तो हमारा जो पांचवा और आखिरी प्रोविजन है टू इनहेंस बेसिक फैसिलिटीज फॉर मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट है ना इनहेंस करने का मतलब होता है बढ़ाना जो भी बेसिक फैसिलिटीज है किसकी मार्केटिंग की एक्सपोर्ट करके है ना मान लीजिए हमने सॉइल टेस्टिंग कर ली हमने ग्राफ्टिंग भी कर ली हमने सारे प्रोविजन कर लिए लेकिन सब कुछ उगने के बाद हमारे किसान के पास सुविधा ही नहीं है रोड ही नहीं है कि वो शहर तक या मार्केट तक अपना सामान बेचने जा सके या फिर दूसरे जगहों पर दूसरे स्टेट में या फिर दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए कोई मीडियम ही नहीं है तो उसका जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी तो प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ सारी सुविधाएं देने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मार्केट की फैसिलिटी एक्सपोर्ट की फैसिलिटी भी हमें बढ़ानी होगी ताकि किसान जो जो भी सामान उगाए वो फटाफट ले जाकर बेच सके उसे ज्यादा परेशानी ना आए उसे एक्सपोर्ट करने में मार्केट तक ले जाने में वरना किसी किसान ने मान लीजिए खूब सारे मेडिसिनल हर्ब्स और श्रब्स उ
इसलिए हमें क्या करना है कि मार्केट की जो बेसिक फैसिलिटीज हैं एक्सपोर्ट की जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं उन्हें इनहेंस करना है बढ़ाना है तो ये हमने बात की है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की और उसके प्रोविजन की तो एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चला गया एक प्रोग्राम एक मिशन है जिसे कब स्टार्ट किया गया टू फाइव में और इसमें करना क्या है इसमें कुछ प्रोविजंस रूल्स रेगुलेशन है जिससे क्या हो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़े लेबोरेटरीज का एस्टेब्लिशमेंट हो है ना ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मार्केट की फैसिलिटी को बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हमें मिल सके तो ये हमने बात की हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसके प्रोविजन की सो so स्टूडेंट्स अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मिनरल रिसोर्सेस जी हाँ इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मिनरल के डिफिनेशन साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि मिनरल्स का इम्पोर्टेंस क्या है क्यों हम मिनरल्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है हम उसकी ही बात करने वाले हैं चलिए हम बात करते हैं मिनरल्स के डिफिनेशन की तो किसे कहते हैं मिनरल्स क्या होता है मिनरल देखिए जमीन से जो भी चीज हम खोद कर निकालते हैं जैसे कि आयरन जिंक एल्यूमिनियम कोबाल्ट निकल है ना जो भी चीज माइका वगैरह सब जो भी जमीन में दबा हुआ है उसको हम खोदते हैं निकालते हैं उसको फिर प्यूरिफाई करते हैं साफ सुथरा करते हैं अपने इस्तेमाल के लायक बनाते हैं ना इसे ही क्या कहा जाता है मिनरल्स मिनरल्स क्या है वो सब्सटेंस है जिन्हें हम जमीन से खोद कर निकालते हैं खोदना मतलब डिग करना एक्सट्रैक्ट करना निकालना है ना उसे हम क्या कहते हैं मिनरल्स तो चलिए हम देखते हैं एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है मिनरल्स की तो देखिए द सब्सटेंसेस विच आर एक्सट्रैक्टेड है वो सब्सटेंसेस वो पदार्थ जो निकाले जाते हैं एक्सट्रैक्टेड मतलब निकालना बाय डिगिंग जमीन को खोद के बाय डिगिंग अर्थ सरफेस है ना पृथ्वी के सतह को जमीन के सरफेस को हम खोद के जिन चीजों को निकालते हैं उन्हें गहराई में दबे होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं मिनरल्स आपने देखा होगा अक्सर माइंस में खदानों में है ना खदाने लगी होती हैं वहां खोदा जाता है तो वहां से कोयला निकलता है डायमंड निकलता है गोल्ड निकलता है आयरन निकलता है है ना कैल्शियम कार्बोनेट चूना निकलता है तो ये सारे क्या कहलाते हैं मिनरल्स कहलाते हैं तो सब्सटेंसेस विच आर एक्सट्रेक्टेड बाय डिगिंग द अर्थ सर्फेस डीपली आर कॉल्ड मिनरल्स कई बार ये मैचिंग में आता है या फिर वन वर्ड में आता है या फिर डेफिनेशन लिखने भी आ जाता है टू मार्क्स के लिए और आपको एग्जांपल भी ध्यान रखना है याद रखिएगा जहां कहीं भी आपको डेफिनेशन पूछा गया साइंस हो या एस किसी भी सब्जेक्ट में यदि आपको डेफिनेशन पूछा जाता है और उसने एग्जाम्पल ना भी पूछा हो तो आपको एग्जाम्पल देना ही चाहिए एग्जाम्पल कंपल्सरी है बिना एग्जाम्पल के डेफिनेशन क्या होती है अधूरी होती है तो आपको डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल देना जरूरी है तो आपने अगर डेफिनेशन लिख दिया आपको पूछा गया व्हाट आर मिनरल्स तो आपको क्या जवाब देना है सब्सटेंसेस विच आर एक्सट्रैक्टेड बाय डिगिंग द अर्थ सरफेस डीपली आर कॉल्ड मिनरल्स फॉर एग्जांपल आयरन कोबाल्ट गोल्ड निकल डायमंड कोल एक्सेट्रा है ना यही सारे क्या है मिनरल्स हैं तो मिनरल जो है हमारे डेली लाइफ में बहुत काम के हम मिनरल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं मिनरल्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है तो मिनरल का इंपॉर्टेंस हमारे लिए महत्व है हम उसका इस्तेमाल करते हैं अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स या डेफिनेशन व्हाट इज मिनरल्स व्हाट आर मिनरल्स राइट देयर इंपॉर्टेंस तो मिनरल्स का उपयोग क्या है उनका महत्व क्या है इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए तो चलिए हम पढ़ने जाते हैं अब इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स तो मिनरल्स का इंपॉर्टेंस क्या है सबसे पहली बात मिनरल्स वो चीज होती हैं जिनसे हम मेटल्स या फिर नॉन मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं जैसे कि लोहा सोना है ना पीतल डायमंड कोल ये सारा चीज जो है मिनरल्स है या तो मेटल है या फिर नॉन मेटल है आगे हम इसकी बात क्लासिफिकेशन की करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में फिलहाल हम बात करते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे घर में एक छोटी सी सुई निडल से लेकर बड़ा सा हवाई जहाज एरोप्लेन तक इन सभी में मैन्युफैक्चर करने में किसकी मदद ली जाती है मिनरल्स की इनका मैन्युफैक्चरिंग बिना मिनरल के पॉसिबल नहीं है हमारे घरों में जितने भी सामान होंगे बर्तन देख लीजिए खाना बनाने के मिनरल से बने हैं हम जो व्हीकल इस्तेमाल करते हैं बाइक हो मोटरसाइकिल कार हो है ना ट्रेन हो ये सारी चीजें किस में बनी हुई है मिनरल से बनी हुई है हमारे इंडस्ट्री जो है हमारी फैक्ट्री जो बनी है वो भी किससे बनी है मिनरल से उन फैक्ट्रीज में लगी हुई जो मशीनें हैं वो भी किससे बनी हुई है मेटल से मिनरल से बनी हुई है इनफैक्ट हम जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं गैजेट्स आजकल के जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं स्मार्टफोन हो गए कंप्यूटर लैपटॉप्स हो गए ये सारे चीज बिना मिनरल के पॉसिबल नहीं है तो ये छोटी सी छोटी एक निडल से लेके बड़े से एरोप्लेन स्पेसशिप तक इन सभी में मैन्युफैक्चरिंग करने में किसका इस्तेमाल होता है मिनरल्स का तो इससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि मिनरल क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं मिनरल के इंपॉर्टेंस के पॉइंट पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात मिनरल्स आर द बेसिस ऑफ
आजकल की जो मॉडर्न इंडस्ट्री है जिसका हम डेवलपमेंट देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक मशीन्स आ गए हैं अपने आप ऐसी मशीन आ गई जो रोटी तक बना देती है है ना ऐसी मशीन है जो प्लास्टिक के डब्बे प्लास्टिक के कुछ भी बर्तन वगैरह सब कुछ खुद ऑटोमेटिक काम हो जा रहा है ना लेबर से जरूरत नहीं पड़ती है मशीन ऑन करो सारा प्रोसेस अपने आप होने लगता है तो ये जो हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देख रहे हैं ये सब किससे पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स की वजह से अगर मिनरल नहीं होता तो हमारे पास लोहा नहीं होता लोहा नहीं होता तो हम मशीनें नहीं बनाते और मशीनें नहीं बनाते तो हमारी इंडस्ट्री नहीं होती हम जो बिल्डिंग्स बनाते हैं उन बिल्डिंग्स में भी लोहे की रॉड्स आयरन रॉड्स लोहे का सरिया लगा होता है वो भी किससे मिलता है मिनरल से मिलता है हम जो पुताई करते घर की चूना हम जो सीमेंट हो लगाते हैं वो भी किसमें उसमें मिनरल्स मिले हुए हैं उसमें भी तो इन सब के बिना पॉसिबल नहीं है ठीक तो मिनरल्स क्या है हमारे मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्या है बेसिस है मिनरल्स मिनरल बेसिस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या एक एक पॉइंट जो एक एक स्टेटमेंट है ना इसको आप याद रखिए ये कई बार ट्रू फॉल्स में पूछ देता है ट्रू और फॉल्स ऐसा लिखा हुआ स्टेटमेंट मिनरल्स आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको बताना है ट्रू या फॉल्स तो जी हाँ ट्रू क्योंकि मिनरल्स के बिना मॉडर्न इंडस्ट्री हो ही नहीं सकती पॉसिबल ही नहीं है मशीन नहीं तो मॉडर्न इंडस्ट्री दूर की बात है इंडस्ट्री ही नहीं होगी है ना इसलिए मॉडर्न इंडस्ट्री का बेसिस क्या है मिनरल्स दूसरी बात जो मशीन है इंडस्ट्रीज के अंदर शिप्स पानी के जहाज हैं, प्लेन्स एरोप्लेन्स हेलीकॉप्टर निडल सुई यानी छोटी छोटी चीजें खिलौने भी वेपन्स बड़े बड़े हथियार टैंक से लेके तोप से लेके है ना बड़ी बड़ी मशीन गन्स तक जो भी हैं, ये सारे और साथ ही साथ जो कॉइन सिक्के हैं हम करेंसी इस्तेमाल करते हैं ना ये जो यूटेंसिल्स है बर्तन है ये सारी चीजें जो है किससे बनी हुई है मिनरल से बनी हुई है यहाँ से यानी बड़ी से बड़े एरोप्लेन से लेके स्पेसशिप से लेके छोटी से छोटी निडल्स टॉयज खिलौनों तक किसका इस्तेमाल है मिनरल्स का ही इस्तेमाल है ना सब किससे बने यार मेडअप ऑफ मिनरल्स मशीन इंडस्ट्री शिप्स प्लेन निडल्स वेपन्स कॉइन्स एक्सेट्रा ऑल और मेडअप ऑफ मिनरल्स सब किससे बने हैं मिनरल्स से बने हैं और अगला पॉइंट हम अगर हम बात करें तो फ्रॉम इंडस्ट्रियल गुड्स टू हाउस होल्ड आर्टिकल्स इंडस्ट्री में जो सामान होता है वहां से लेकर हमारे घर के अंदर पाए जाने वाले घरेलू सामानों तक यानी इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनों से लेकर बड़े बड़े टैंक से लेकर हमारे घर के छोटे मोटे बर्तन ग्लास प्लेट चम्मच तक इन सब चीजों में किसका इस्तेमाल है मिनरल्स का ये सब किससे मैन्युफैक्चर है किससे बने हुए मिनरल्स से बने हुए तो यही बात यहाँ कही गई है कि फ्रॉम इंडस्ट्रियल गुड्स टू हाउस होल्ड आर्टिकल्स ऑल आर मेड अप फ्रॉम मिनरल्स है ना इंडस्ट्रियल गुड से लेकर हाउस होल्ड आर्टिकल तक ये सब के सब किससे बने हुए हैं मिनरल से बने हुए हैं बिना मिनरल्स के इनका बनना पॉसिबल इनका मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल नहीं था और हम देखें तो मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री फॉर देयर डेवलपमेंट मिनरल जो है हर देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बिना मिनरल के डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता किसी कंट्री को डेवलप कब माना जाता है जब वहाँ बहुत ही चौड़ी चौड़ी एकदम पॉस सड़क सड़क हो रोड्स हो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो डैम्स हो ट्रेन चलते हो एरोप्लेन चलते हो बेसिक फैसिलिटीज हो ट्रक्स चलते हो ये सब पॉसिबल कब होगा जब मिनरल होगा मिनरल होगा तो रोड बनेगा मशीनों से जैसे भी से क्रेन से रोड रोलर से मिनरल होगा तो इतनी बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बिल्डिंग्स खड़ी होंगी मिनरल होगा तो ट्रेन बनेंगे एरोप्लेन बनेंगे हेलीकॉप्टर चलेंगे ट्रक चलेंगे मिनरल रहेगा तभी तो लोग व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट चलाएंगे मिनरल रहेगा तो ही तो लोग स्कूल बना के उसमें पढ़ पाएंगे यानी बिना मिनरल के किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है और किसी भी देश में जो लोग रहते हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए सामान चाहिए ना कपड़े चाहिए पहनने के लिए खाने के लिए फूड चाहिए ये सब मिनरल के बिना पॉसिबल है क्या नहीं हम खेत में जाते हैं खेत में फावड़ा भी चलाया जाए है ना तो भी किससे बना होता है लोहे का बना होता है मिनरल से बना है हम ट्रैक्टर से फसल खेत जोतते हैं प्लो करते हैं या हार्वेस्टर से कंबाइन से फसल काटते हैं कंबाइन से तो भी किससे बने हैं मिनरल से हसी या सीकल से है ना आपने देखा होगा ना उससे अगर हम क्या करें फसल को काटते भी हैं तो क्या होता है वो मिनरल से बना है यानी बिना मिनरल के सब पॉसिबल नहीं है इनफैक्ट ह्यूमन की जो बॉडी है ब्लड है उसमें भी किसकी जरूरत है मिनरल्स की जरूरत है उसमें भी तो मिनरल पाए जाते हैं हम बहुत सारे फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं ना फ्रूट्स खाते हैं ताकि उससे हमें विटामिन मिले मिनरल मिले और हमारी बॉडी क्या है हेल्दी बनी रहे प्रॉपरली इफिशियंटली वर्क करती रहे तो मिनरल्स का जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है हमारे ह्यूमन लाइफ में डेवलपमेंट के लिए साथ ही साथ किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी तो हमने आज बात की है मिनरल्स की तो हमने अभी पढ़ा मिनरल की डेफिनेशन क्या है मिनरल सब्सटेंसेस विच आर एक्सट्रेक्टेड बाय डिगिंग और सरफेस डीपली और कॉल मिनरल्स यानी वो सब्सटेंसेस जो अर्थ के सरफेस को खोद के गहरा खोद के एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसे कहा जाता है मिनरल्स फिर हमने बात की इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स मिनरल्स का इंपॉर्टेंस क्या है 
क्या महत्व है मिनरल्स का हमारे लाइफ में तो हमने देखा कि किसी भी मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बेस क्या है मिनरल्स यानी बिना ही मिनरल के किसी भी मॉडर्न इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता यानी कोई भी इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती आजकल की मॉडर्न इंडस्ट्री हम देखते हैं जिसमें ऑटोमेटिक मशीन्स हैं ना बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनका इस्तेमाल या उनका मैन्युफैक्चरिंग बनना पॉसिबल ही नहीं है किसके बिना मिनरल्स के बिना फिर हमने देखा कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सामान से लेकर हमारे घर में पाए जाने छोटे छोटे सुई तक नीडल्स टॉय खिलौने तक ये सब काय से बनी है हमारे मिनरल से बनी है ना तो इंडस्ट्रियल गुड्स से लेकर हाउस होल्ड आर्टिकल्स तक ऑल आर बेड अप ऑफ मिनरल्स फिर हमने बात की कि मिनरल्स जो है वो किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है है ना मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री फॉर डेवलपमेंट किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए मिनरल क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट यानी कि वहां पे पाई जाने वाली फैसिलिटीज जैसे कि जिन्हें हम बेसिक फैसिलिटीज यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं जैसे कि बिजली पानी हवा इलेक्ट्रिसिटी रोड ट्रांसपोर्ट है ना ये सब पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से हमारे मिनरल्स के वजह से तो बिना मिनरल के पॉसिबल नहीं है तो इससे हमें पता चलता है कि मिनरल का इंपॉर्टेंस हमारे ह्यूमन लाइफ में बहुत ज्यादा है सो स्टूडेंट्स मिनरल्स की डिफिनेशन और मिनरल्स का इंपॉर्टेंस पढ़ने के बाद अब हम बात करने वाले हैं मिनरल्स के क्लासिफिकेशन की जी हाँ हम बात करेंगे कि मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं या फिर मिनरल्स को कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है तो चलिए हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स तो जो मिनरल्स का क्लासिफिकेशन है मेनली मिनरल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है मिनरल्स आर क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू टू कैटेगरीज कौन सी दो कैटेगरीज एक मेटालिक मिनरल्स और दूसरा नॉन मेटालिक मिनरल्स ठीक है एक मेटालिक मिनरल होता है दूसरा नॉन मेटालिक आपको नाम से समझ में आ जा रहा होगा कि मेटालिक मिनरल्स उसे बोलेंगे जिसमें मेटल्स होंगे यानी कि वो मिनरल्स जिससे हम मेटल ऑप्टेन करते हैं या मिनरल्स विच कंसिस्ट ओनली मेटल्स आर कॉल्ड मेटालिक मिनरल्स यानी वो मिनरल जिनसे हम सिर्फ मेटल बना सकते हैं या जिनमें सिर्फ मेटल ही पाया जाता है मेटालिक और ही होते हैं उसे हम क्या कहते हैं मेटालिक मिनरल कहते हैं और दूसरा क्या होता है नॉन मेटालिक यानी जिसमें मेटल नहीं होगा क्लियर है अगर आप एक को ध्यान रख लें डेफिनेशन तो दूसरा आराम से याद रख सकते हैं हम इसके परफेक्ट एग्जैक्ट डेफिनेशन की भी बात करेंगे बट अभी हम एक फ्लो चार्ट के मदद से समझ लेते हैं कि क्लासिफाइड कैसे किया गया है तो आपको ये समझ में आ गया कि वो मिनरल्स जिसमें मेटल्स कंसिस्ट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं मेटालिक मिनरल्स वो मिनरल्स जिसमें नॉन मेटल कंसिस्ट होते हैं उसे हम कहते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स ठीक है ये जो मेटालिक मिनरल्स हैं और दो टाइप में बटे हुए हैं मेटालिक मिनरल्स और दो फर्दर दो कैटेगरी में बांटे गए हैं फेर्रस मेटालिक मिनरल्स नॉन फेर्रस ठीक फेर्रस का मतलब होता है आयरन आयरन का सिंबल आप जानते होंगे एफ ई -E होता है है ना वो मिनरल्स जिसमें आयरन मिनरल होगा आयरन मेटल होगा उसको बोलेंगे फेर्रस मेटालिक मिनरल्स याद रखिए ये टाइप सिर्फ मेटालिक में है इसलिए हम इसको बोलते हैं फेर्रस मेटालिक मिनरल्स आयरन नहीं है तो नॉन फेर्रस मेटालिक मिनरल्स बिल्कुल उसकी तरह ही है सेम है आप ध्यान रखिए अब आप मेटल और नॉन मेटल के भी डिफरेंट तो जानते होंगे आपने प्रीवियस क्लासेस में एट्थ में नाइन्थ में पढ़ा होगा कि मेटल और नॉन मेटल के बीच डिफरेंस क्या होता है मेटल्स कम्प्लीटिवली हार्ड होते हैं और जो नॉन मेटल वो सॉफ्ट होते हैं मेटल लस्टरस होते हैं शाइन करते हैं जबकि नॉन मेटल नहीं करते हैं मेटल मेलेबल है डक्टाइल है जबकि नॉन मेटल ऐसा कुछ नहीं है मेटल मेलेबल भी नहीं है डक्टाइल भी नहीं है मतलब मेटल को आप पीटेंगे मारेंगे तो फैलेगा स्ट्रेच होगा थिन वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं ना वायर लंबा खींचा जा सकता है लेकिन नॉन मेटल को नहीं अब उसको मेलेबल डक्टेबल करने जाएंगे तो टूट जाएगा ब्रेक हो जाएगा ना वो क्या है का खराब होने वाला है फटाक से तो ये हो गया हमने मिनरल्स मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात कर ली हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स मिनरल्स कैटेगरी में कितनी कैटेगरी में बांटे हैं दो कैटेगरी में कौन से दो कैटेगरीज में एक होता है मेटालिक मिनरल्स दूसरा होता है नॉन मेटालिक मिनरल्स मेटालिक मिनरल्स उसे कहते हैं वो मिनरल्स जो मेटालिक ओर से होते हैं जिनमें सिर्फ मेटालिक ओर ही कंटेन होता है ठीक है वो हम मेटालिक मिनरल कहते हैं और नॉन मेटालिक मिनरल किसे कहते हैं वो मिनरल्स जिसमें नॉन मेटालिक ओर होते हैं या वो मिनरल जिसमें सिर्फ नॉन मेटल्स कंसिस्ट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं नॉन मेटालिक मिनरल कहते हैं चलिए अब हम बात करते हैं इस मेटालिक मिनरल के दो फर्दर कैटेगरीज की कौन सी कैटेगरी है इसकी एक फेर्रस मेटालिक मिनरल्स और दूसरा नॉन फेर्रस मेटालिक मिनरल्स फेर्रस मतलब समझ जाइए आयरन ठीक अगर आयरन है और मेटल है तो फेर्रस मेटालिक मिनरल है आयरन है और सॉरी आयरन नहीं है लेकिन फिर भी मेटालिक मिनरल है तो उसको नॉन फेर्रस मेटालिक मिनरल बोलेंगे तो ये हमने देखा है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स चलिए अब हम बात करते हैं इनके एग्जैक्ट डेफिनेशन की तो so स्टूडेंट्स चलिए हम बात करते हैं मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालि
विच कंटेन मेटल्स इन सफिशियंट क्वांटिटी आर कॉल्ड मेटालिक मिनरल्स उन्हें क्या कहा जाता है मेटालिक मिनरल्स कहा जाता है द मिनरल्स विच कंटेन मेटल्स इन सफिशियंट क्वांटिटी आर कॉल्ड मेटालिक मिनरल्स फॉर एग्जांपल गोल्ड सिल्वर कॉपर एक्सेट्रा वैसे ही बिल्कुल ठीक दी जाती डेफिनेशन नॉन मेटालिक मिनरल्स की बिल्कुल सेम डेफिनेशन रखिए बस मेटल की जगह नॉन मेटल लिख दीजिए है ना मिनरल्स विच कंटेन नॉन मेटल्स इन सफिशियंट क्वांटिटी या फिर आप एक और तरीके से डेफिनेशन दे सकते हैं मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन मेटल्स इन सफिशियंट क्वांटिटी या मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटालिक मिनरल्स इस तरह से डेफिनेशन दी जा सकती है फॉर एग्जाम्पल डायमंड माइका कोल सॉल्ट एक्सेट्रा इन सारे नॉन मेटल की आप खासियत देख रहे होंगे कि डायमंड को आप तोड़ने जाओ या खींचने जाओ तो वायर में नहीं आएगा वो चप्पा नहीं होगा उसको पीटेंगे तो मेलेबल नहीं है डक्टाइल नहीं है है ना माइका कोल सॉल्ट माइका के बारे में आप जानते होंगे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे माइका जो है एक ट्रांसपेरेंट ग्लास कांच की तरह होता है आयरन प्रेस इस तरीके जिसमें देखते ना आयरन के अंदर होता है कांच जैसा वो माइका है है ना उसी माइका कहा जाता है ठीक अक्सर आपने रेत में चमकता हुआ देखा होगा कांच जैसा छोटे छोटे पीसेस होते हैं बिल्कुल सिलिका जैसा माइका होता है तो इसको मोर डिटेल में पढ़ेंगे तो ये हमारी बात होगी डेफिनेशन की मेटालिक मिनरल्स की और नॉन मेटालिक मिनरल्स की तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे इस सिलेबस एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक छोटा नागपुर प्लेटिव जी हाँ इस टॉपिक का नाम है छोटा नागपुर प्लेटिव इसका हमारे बड़े नागपुर महाराष्ट्र के नागपुर से लेना नहीं है ठीक है तो ये छोटा नागपुर प्लेटिव क्या हम इसकी बात कर लेते हैं अक्सर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि वाई छोटा नागपुर प्लेटिव इज नोन एज मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड ये छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है इसे मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहते हैं क्यों छोटा नागपुर प्लेट्यू को इतना ज्यादा फेमस माना जाता है मिनरल वंडर बोला जाता है इसको क्यों तो इसका सही सही जवाब सीधा सीधा ये है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो एक छोटा सा स्टेट स्टेट तो नहीं बोल सकते हम कई स्टेट से घिरा हुआ छोटा सा एक रीजन है इंडस्ट्रियल एरिया है इंडस्ट्रियल रीजन है ना माइनिंग एरिया है कहाँ पर है वेस्ट बंगाल बिहार झारखंड है ना बिहार के साउथ पार्ट में बॉर्डर पे लोकेटेड है छोटा नागपुर प्लेट्यू वहाँ पे बहुत सारी माइंस है ढेर सारे मिनरल्स के रिजर्व वहाँ पर फाउंड होते हैं मिलते हैं है ना इंडिया के जितना भी मिनरल प्रोड्यूस होता है उसमें से अकेला 40 परसेंट मिनरल्स कहाँ मिलेगा छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलता है यानी जितना भी मिनरल मिलता है मान लीजिए हंड्रेड के ऑल ओवर इंडिया में मिलता है तो फोर्टी के अकेले छोटा नागपुर प्लेट्यू से बाकी दूसरे दूसरे स्टेट से थोड़ी थोड़ी जगह पर है ना यानी सबसे ज्यादा मिनरल्स इंडिया में प्रोड्यूस करने वाला अकेला एक ही एरिया है कौन सा छोटा नागपुर प्लेट यू इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड यानी छोटे से जगह से ढेर सारा मिनरल मिलता है तो यही सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वाय छोटा नागपुर प्लेट्यू इज नोन एज मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो हमें भी यही सवाल पढ़ना है बहुत ही डिटेल में हम अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे कि अगर आपको एग्जाम में इसका सवाल पूछा जाए तो आपको इसका जवाब इसका आंसर इसका उत्तर कैसे लिखना है उसकी हम बात कर लेते हैं तो देखिए छोटा नागपुर प्लेट्यू इज नोन एज मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है आपको क्या करना होगा ट्रू लिखना होगा या फिर मैचिंग में आए तो मैच करना पड़ेगा है ना मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड मैचिंग कर दीजिए छोटा नागपुर प्लेट्यू से या ब्लैंक आ गया तो छोटा नागपुर प्लेट्यू इज नोन एज ब्लैंक फिर इसमें भरिए मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ना इस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है वन वर्ड में ही पूछा जा सकता है ना तो आपको ध्यान रखना है पहला पॉइंट क्या कि छोटा नागपुर प्रोडक्ट इज नोन एज मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड छोटा नागपुर प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड किसे बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू को बोलते हैं ठीक है क्लियर है वाइस वर्षा ध्यान रखिएगा दूसरा क्यों बोलते हैं भाई छोटा नागपुर प्लेट्यू को मिनरल वंडर बोलते हैं ठीक बात है बट क्यों बोलते हैं क्यों बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू इज नोन एज मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज इट कंटेन्स रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स है ना वहां पर रिच डिपॉजिट है किसका मिनरल्स का Because it contains rich deposit of minerals. छोटा नागपुर प्लेट को मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं क्योंकि वहां पर मिनरल्स का क्या है बहुत ही ज्यादा रिच डिपॉजिट है वहां पे कई प्रकार के खनिज मिनरल्स को हिंदी में खनिज बोलते हैं ना कई प्रकार के खनिज यानी मिनरल्स जो है जमीन के अंदर दबे हैं जहां से ढेर सारे मिनरल्स खोद के जमीन को निकाला जाता है तो वहां पे कई प्रकार के यानी इंडिया के लगभग 40 प्रतिशत मिनरल्स अकेले एक ही जगह से मिल जाते हैं रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स है एक ही जगह पर उस एरिया का नाम क्या है छोटा नागपुर प्लेट्यू इसलिए छोटा नागपुर प्लेट्यू को कौन सा टर्म दिया गया है कौन सा नाम दिया गया है मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड दैट्स वाई छोटा नागपुर प्लेट्यू इज नोन एज मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड छोटा नागपुर प्लेट्यू इज नोन एज मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज इट कंटेन्स रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स बिकॉज इट कंटेन्स रिच डिपॉजिट 
पुगरा जो 40 परसेंट मिनरल्स है वो कहां पर मिलता है छोटा नागपुर प्लेटू में मिलता है भाई इतना सारा मिनरल मिलेगा वहां पर एक ही जगह पे तो उसको तो खदान खजाना ही बोलेंगे ना इसे मिनरल वंडर ही बोलेंगे इतना आश्चर्य वाली बात वंडर करने वाली बात है इसे तो उसे मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं तीसरी बात यहाँ पर कई प्रकार के मिनरल्स वेरियस काइंड ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन बॉक्साइट माइका मैंगनीज एक्सेट्रा और फाउंड इन छोटा नागपुर तो छोटा नागपुर में बहुत सारे मिनरल जैसे कि आयरन हो गया बॉक्साइट हो गया माइका हो गया मैंगनीज हो गया लाइमस्टोन हो गया है ना इस तरह के मिनरल्स कोल भी मिलता है वहां पर कि बहुत सारे मिलते हैं इतने प्रकार के मिनरल्स वहां पर पाए जाते हैं कहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू में वहां पर माइका भी बहुत मिलता है बहुत फेमस है माइका ना वर्ल्ड फेमस सबसे बेस्ट क्वालिटी का माइका भी वहां पर पाया जाता है ठीक तो और जो है इसके हम बात कर लेते हैं इट हैज हाई रिजर्व ऑफ मिनरल वेल्थ यहाँ पे बहुत ज्यादा मिनरल वेल्थ है यानी बहुत ज्यादा मिनरल हाई रिजर्व है रिजर्व का मतलब क्या होता है जमा जमीन के अंदर बरीड है दबा हुआ है है ना तो इट हैज हाई रिजर्व ऑफ मिनरल वेल्थ इट मतलब किसे छोटा नागपुर प्लेट्यू में कहा पर छोटा नागपुर प्लेट्यू में इसलिए इसे क्या कहा जाता है मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है तो एक बात यहाँ पर क्लियर है सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान क्या रखना है कि मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं किसको छोटा नागपुर प्लेट्यू को छोटा नागपुर प्लेट्यू इज नोन एज मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड पहली बात दूसरा अगर इसे घुमा के बोल दिया जाए कि मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड किससे बोलते हैं तो छोटा नागपुर प्लेटी को छोटा नागपुर प्लेटी को क्या बोलते हैं मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं ऑब्जेक्टिव वन वर्ड ट्रू फॉल्स मैचिंग किसी में भी आ सकता है आपको ध्यान रखना है दूसरी बात क्यों बोलते हैं भाई बिकॉज इट कंटेन्स रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स क्योंकि इसमें क्या है मिनरल्स का रिच डिपॉजिट है इसीलिए इसे क्या कहा जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू यानी कि मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है तो आपको ध्यान के रखना है मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं बट की बोलते हैं इसका भी याद रखिए क्यों बोलते हैं बिकॉज इट कंटेन्स रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स अबाउट फोर्टी परसेंट ऑफ इंडिया मिनरल रिजर्व इज फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू इंडिया का जो भी मिनरल रिजर्व है उसमें से 40 परसेंट मिनरल रिजर्व कहाँ पाया जाता है छोटा नागपुर प्लेटी में पाया जाता है इसीलिए उसे क्या कहा जाता है मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है दूसरी बात कि यहाँ पे कई प्रकार के मिनरल जैसे कि आयरन बॉक्साइड माइका मैंगनीज इस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं कहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू में और ये बहुत ही ज्यादा मिनरल रिजर्व वेल्थ में आगे है तो ये था हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू जिसे हम कहते हैं मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड सो स्टूडेंट्स आज हमने बात की है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की जी हाँ हमने पढ़ा हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में हमने देखा कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम और मिशन है जो कब स्टार्ट हुआ था 2005 में फिर उसके बाद हमने पढ़े प्रोविजन ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो प्रोविजन होते हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा कि लेबोरेटरीज का एस्टेब्लिशमेंट करना ग्राफ्टिंग बैंक बनाना मार्केट और एक्सपोर्टिंग फैसिलिटी बढ़ाना इस तरह की चीजें हमने बढ़ी थी हमने ये पढ़ा कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की ये थे प्रोविजन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम या हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम तो ये हमने इसकी बात की उसके बाद हमने मिनरल रिसोर्स की भी स्टार्टिंग की जिसमें हमने मिनरल की डिफिनेशन पढ़ी जिसमें हमने पढ़ा कि मिनरल्स वो सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम एक्सट्रैक्ट कर जमीन से निकालते हैं बाय डिगिंग द और सरफेस डीपली है ना इसे अर्थ के सरफेस को गहराई से खोदकर निकाला जाता है तो हमने मिनरल्स की डिफिनेशन की बात की फिर हमने बात की क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की जी हाँ हमने पढ़ा कि मिनरल्स का क्लासिफिकेशन किया गया है मेनली टू कैटेगरी में मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज कौन सी दो कैटेगरीज एक होते हैं मेटालिक मिनरल्स और दूसरा नॉन मेटालिक मिनरल्स हमने देखा कि मेटालिक मिनरल्स के और दो टाइप हैं फेरस मेटालिक मिनरल्स और नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स हमने पढ़ा फिर डेफिनेशन मेटालिक मिनरल्स की कि मिनरल्स जिसमें मेटल सफिशियंट क्वांटिटी में होते हैं उन्हें हम मेटालिक मिनरल्स कहते हैं वो मिनरल जिसमें मेटल्स ना हो या फिर नॉन मेटल प्रेजेंट हो उसे हम क्या कहते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स कहते हैं और फेरस मेटालिक मिनरल्स की डेफिनेशन कैसे दी जा सकती है वो मेटालिक मिनरल जिसमें आयरन एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे फेरस मेटालिक मिनरल्स और नॉन फेरस का कैसे डेफिनेशन दिया जाएगा वो मेटालिक मिनरल जिसमें आयरन प्रेजेंट नहीं होगा जैसे गोल्ड गोल्ड में कोई आयरन का एलिमेंट नहीं होता लेकिन हेमेटाइट हो गया है ना और उसमें बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जिसमें हमें आयरन की क्वालिटीज पता चलती है ना उसमें अलग अलग आयरन का क्वालिटी रहता है तो फेरस मेटालिक मिनरल है जबकि जिसमें आयरन नहीं है गोल्ड सिल्वर कॉपर वो प्रेजेंट फॉर्म में है ना अकेला सिंगल फॉर्म में है फ्री फॉर्म में तो उससे हम क्या बोलेंगे नॉन फेरस मेटालिक
हमने पढ़ा कि छोटा नागपुर प्रेडिको मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड इससे बोलते हैं बिकॉज इट हैज रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स क्योंकि उसके पास बहुत सारे डिपॉजिट uh, है बहुत सारा मिनरल्स का डिपॉजिट है जमीन के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं इसलिए इसे क्या कहते हैं मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड हमने पढ़ा कि इंडिया में पाए जाने वाले पूरे मिनरल में से 40 परसेंट मिनरल अकेला कौन देता है छोटा नागपुर प्लेटू देता है हमने इसकी बात की हमने देखा कि वहां पर अलग अलग तरह के मिनरल जैसे कि आयरन बॉक्साइड मैंगनीज मैं क्या है ना इस तरह के मिनरल्स वहाँ फाउंड होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा रिजर्व वेल्थ है वहाँ पे मिनरल्स की सो so स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं हमने मिनरल्स की बात की है मिनरल रिसोर्स का स्टार्टिंग कर दिया है मिनरल्स का क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया है ठीक आज ये हमारा पांचवा वीडियो लेक्चर था और चलिए इसी तरह आप पढ़ते रहिए देखते रहिए और अगले वीडियो लेक्चर जो कि हमारा छठवा वीडियो लेक्चर होगा हाजिर होंगे हम आपके सामने और उस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे मिनरल्स के टाइप्स की और उसमें हम अलग अलग मिनरल्स मेटालिक मिनरल जैसे कि आयरन मैंगनीज कॉपर बॉक्साइड इनकी बात करेंगे ये कहाँ पर पाए जाते हैं इनका क्लासीफिकेशन इनका यूज भी हम पढ़ेंगे तब तक के लिए आप देखते रहिए इसी तरह विद्या वाले सर